Всем привет, меня зовут Стас, и в очередной раз я вам расскажу про слухи, которые будоражит интернет. В прошлом году уже были слухи по поводу того, что выйдет 4-дюймовый iPhone, якобы iPhone 6C. Сегодня новые слухи о том, что выйдет новый iPhone 5SE, либо же просто iPhone SE. Давайте посмотрим, давайте будем разбираться, потому что мне, например, непонятно, зачем а, выпускать его в марте, когда все остальные айфоны будут в сентябре. Или, возможно, новые айфоны тоже будут в марте, тоже непонятно. Хотя с выходом iPhone 7 еще пока что не все так просто, как с iPhone SE. Давайте разбираться. В итоге, какое он получит название? iPhone 6C, как думали в прошлом году, iPhone 5SE, как думали перед Новым годом, или просто iPhone SE, как думают уже сейчас абсолютно все. Фото, которое вы видите на экране, это все, что есть в сети за две недели до презентации, которая по первым слухам должна пройти была 15 марта, а сейчас вроде как 21 марта. По сути, есть два варианта. Первый – это iPhone 5S с закругленными краями. Второй – это маленький iPhone 6. Как сообщает 9to5Mac, ссылаясь на разработчиков чехлов для смартфонов Apple, новый гаджет будет похож на выпущенный в 2013 году iPhone 5s. Одни производители аксессуаров уверены, что к новому iPhone будут подходить абсолютно все существующие чехлы для айфонов 5s, но изменения скорее всего коснутся кнопки выключения, которая будет расположена на боковой части телефона, как у iPhone 6s. Ожидается, что iPhone 5s получит корпус с закругленными краями. Другие источники описывают устройство как уменьшенную версию нынешнего флагмана iPhone 6s, что означает, что чехлы не будут подходить и придется покупать новый. По характеристикам точно будет известно, что он 4-дюймовый. Также будет работать на процессоре A9, который оснащены iPhone 6s. Будет поддерживать функцию создания живых фото или на английском Live Photo и получит чип NFC для обеспечения работы Apple Pay. 1 ГБ оперативной памяти, 12 мегапиксельная основная камера, аккумулятор 1642 мАч. И вуаля, iPhone SE получит включенную Siri абсолютно всегда, как на iPhone 6s и на iPhone 6s Plus. Думаю, ни для кого не секрет, что iPhone SE будет четырех цветов. Это Silver, Space Gray, Gold и Rose Gold. И стоимость устройства примерно составит от 400 до 500 долларов. Для сравнения, стоимость iPhone 6 начинается с 549. Так что это далеко не бюджетный iPhone. Неужели Apple услышал своих пользователей, они сделают крутой 4-дюймовый аппарат? Но тем не менее, iPhone SE не будет поддерживать 3D Touch, что ставит iPhone 6 Plus, у которого оптическая стабилизация главным телефоном в этой линейке. В преддверии мероприятия китайские источники опубликовали фотографии, на которых запечатлена розничная коробка нового компактного iPhone. Если изображение не является подделкой, то они опровергают слухи о том, что называться будет iPhone SE, так как на коробке видна надпись iPhone 5SE. По дизайну смартфон на снимках напоминает все-таки уменьшенную версию iPhone 6s. И в самом конце я покажу вам видео, которое только что появилось в сети iPhone SE на 4 дюйма, а точнее уменьшенная версия iPhone 6s. Что касается iPad Pro на 9,7 дюйма, а также Apple Watch, пока что очень мало информации. Первое, скорее всего, мы уйдем от линейки iPad Air, не будет iPad Air 4 и так далее, iPad Air 3, естественно, а будет iPad Pro да, заменен iPad Air, то есть абсолютно все те же характеристики, более уменьшенной версии, и Apple Pencil якобы тоже будет поддерживаться. Что касается Apple Watch, новых, скорее всего, мы не предвидим, по крайней мере, пока никаких информаций нету, а вот новые ремешки, скорее всего, нас ждут. Первые слухи здесь, но уже есть тоже в интернете. Так что давайте дождемся презентации и будем смотреть, что из этого получится. А с вами был Стас, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши подкасты, обязательно ставьте лайк, если понравилось данное видео, по любым вопросам пишите нам вконтакте, фейсбук, скайп, либо же на почту, подписывайтесь на наш твиттер, ну и конечно же на мой инстаграм. Всего вам доброго и до скорых встреч!